Hi everyone! Welcome back to my channel at sa video ito, pag-aaralan naman natin kung paano mag-arrange ng mga formula. Pag-aaralan natin ang paksang ito. Alright, we're arranging formula. Importante na maintindihan natin kung paano mag-arrange ng formula. Dahil kapag nagsosolve tayo halimbawa ng word problem, as long as you know how to rearrange the formula, masasagutan mo ang kahit anong word problem. Number one, T equals 3K, make K the subject. So, ibig sabihin, paano naman ang formula ito ay para sa how to find the value of T. Ngayon, paano naman natin malalaman ang value ng K using this formula? Okay, so, arrange natin. Okay, so, isulat ko muna. Okay. T equals A3. Oops, sorry. Ulitin natin. Okay. Okay, so T equals 3K. Itong 3K na to ibig sabihin niyan, multiplication. Asan yung gamitan natin ng pula? Ibig sabihin niyan, multiplication niyan, 3 times K. Ngayon, paano natin, uh, since we need to find the value of K, so kailangan matanggal natin itong 3 na nakadikit sa kanya. And since it is multiply, ano ang opposite ng multiply? Divide. Tama. So, kailangan natin i-divide both sides. Okay? Tandaan, both sides. Kung ano yung ginawa, ginawa mo dito sa kanan, yun din ang gagawin mo dito sa kaliwa. Kaya nga, mayroong equal sign. I-divide ko siya ng 3. At i-divide ko rin ng 3 itong kabila. Okay? Para balance eh. Equal. Para pwede ko na siyang matanggal. So, ang sagot natin, para makuha natin ang value ng K, T over 3 equals K. Alright. Next. Number 2. X equals Y minus 1. Make Y the subject. Okay. So, pole. X equals Y minus 1. So, make Y the subject. Ibig sabihin, hindi natin kailangan to negative 1. Kailangan ilipat natin siya dito, sa kabila. Kailangan malipat natin to Itong negative 1. Kailangan mapunta sa dito. Okay, so x. Paglilipat natin doon, ano ang opposite ng negative? Positive. Tama. So, x plus 1 equals y. Yan na. Tapos na tayo. Next, number 3. Q equals 3 over P. Gawin natin yung black ulit. Q equals P over 3. So, P over 3, ibig sabihin, divide. Divide to. Okay. So, again, we need the value of P. So, ibig sabihin, kailangan natin tanggalin itong 3. Kailangan malipat sa kabila. And applying cross multiplication. So, anong opposite ng divide? Times. Tama. So, ibig multiply ko itong 3. Q equals Okay, pwede, na, pwede rin natin isulat. P over 3. 
Paano matanggal ko na to? Right? So, ang sagot natin, 3Q equals P. Yun na. To find the value of P, 3 times Q. Next one. Letter A. Ah, number 4. A equals 4R plus 9. And A equals 4R plus 9. So, make R the subject. Okay. Make R the subject. Sabi sabihin, hindi natin ito kailangan. Kailangan natin tanggalin to. Okay? So, ano dapat natin unahin? So, since this is multiply and this is plus, una muna natin tatanggalin itong positive 9 at ilipat natin sa kabila. Ngayon, ano ang opposite ng positive 9? Negative. Tama. So, A minus 9 equals 4R. Okay? Ngayon, para makuha natin itong 4R or, or yung value ng R, multiplication to 4 times R. Para matanggal natin yung 4, ano ang opposite ng multiply? Divide. Tama. So, kailangan natin i-divide yan both sides. Divide by 4, divided by 4, then para makansel natin yan. So, ang sagot, okay, dito ko na lang isulat. Baka hindi nyo makita dahil doon sa video. Okay, so, A minus 9, all over 4, equals R. So, ito ang formula paano makuha ang letter R dito sa number 4 formula. And the last, W equals 3N minus 1. Okay, make N the subject. Alright, so kagaya ng number 4, unahin natin uh, i-move. Ito negative 1 sa kabila. So, W, anong opposite ng negative 1? Positive 1. It was 3N. Okay. Next one. So, 3N or 3 times N. Para makuha natin ang value ng N or ma-move natin yung 3 sa kabila. Opposite ng multiply ay, once again, divide. Okay, cancel natin yan. So, ang sagot, paano makuha ang value ng N? Okay, w plus 1 all over 3 is equal to N. Okay, that's all for today. At uh, sa susunod na video, Ituturo ko naman yung mga complicated formulas. Right, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.